Hello, everybody. Uh, firstly, pardon me because of uh, my English talking, but I tend to speak in English, the language of science, and um, especially in computer science. And uh, let me give a special welcome to the uh, viewers who are watching this video from my YouTube channel or other uh, social media. I'm Kushan Nika, the presenter of um, this uh, proposed, uh, proposed method, which is extraction of active Instagram users placed in the target market of variety topics without any region and language limitation. And uh, okay, let's start with uh, the second slide. As you know, uh, many social media has been created and uh, such as Facebook or Google Plus. And one of the most successful of them is Instagram because it's not only um, attracted a large number of users, but also it has a, a significant growth in online uh, activities. And one of the prerequisites for its users to having a successful, successful digital marketing on Instagram is achieving real and relevant audience to other post subjects. I want to begin with a real example uh, that you probably face. Suppose you are a business person and you have a business page in the Instagram and uh, you want to introduce your products or your brands or your um, services to the people. In this stage, uh, so many managers um, thought that, uh, okay, if I have a large number of followers in my page, I can get more and more followers and feedbacks and more customers. But I want to encourage you that is uh, not an optimal method, but I can swear that it's the uh, worst point of view ever. Because of why we have to um, watch or even receive the pro, um, the propaganda of every businesses. Really why, think about that. According to Instagram's statement, more than one billion users have registered on the social network. However, each page does not belong to one person. And this is the reason of having a noisy society in this network. And also, business pages usually are looking for accounts or of individuals who are interested in their subject of business to promote their services or products among them and encourage their followers to buy their products in this social media. The main challenge is that people are not uh, able to send message or follow requests or introduce uh, themselves to all the people among this society. In addition, this is not an optimal method to attract other people. This article presents a method which can extract users interested in the most input subjects without any language limitation. By this way, a business person can significantly increase his media feedback percentage with a much lower cost. For instance, if a business person had to send thousands of ads to users from this noisy society, he will find a few customers. However, if he knows his target market, he will attract a large number of customers from a list with a low number of, of, of people. Because our method shrinks the community by selecting active and inter interested users. The necessity of this approach in digital marketing is to reduce advertising costs while getting more feedbacks. In addition, in less time, by targeting the market around each topic, every business person will be able to categorize his Instagram followers. The most of the related works had scientifically designed to analyze the digital marketing by their suggestion. And one of the closest related, related works to our method are Instagram bots. 
because our approach in extracting users is based on the Instagram network. It requires only minimal additional hardware as our web host and to perform the extraction. However, the criteria of our proposed method were different from previous studies and the metrics of passwords could not be measurable for us. Therefore, uh, we simulate one of the previous methods, which is an Instagram bot, to make the comparable metrics. Nowadays, Instagram is accessible from both browsers and its application. In the meantime, a, coll a collection of Instagram APIs named Graph API has provided developers with limited accesses such as logging into accounts and read a limited content uh, from this network. And in order to using Graph API, developers need to introduce the app to the Instagram's authority and finally get a token, an access token. In addition, a number of APIs have been extracted which don't require any dedicated token to execute. Uh, as you can see uh, in this slide, uh, Instagram has a, has a page for giving administrators some information about their contacts. There are some items uh, such as age, country, welcome to my presentation, and activity style. Nevertheless, this information is not useful for col collecting the target market because there is an important thing. But what's the important thing? Uh, the information of Instagram insights are about who had connected and joined business page network at the past. But our method is about who are, have not yet joined uh, our network. It gives the information of recent reactions to the search input and then pick them up to collect them in the target market list of each business account. With these both types of APIs, web developers have created a variety of bots, which can behave like a human and perform many activities in a short time, including following our page, or liking, or sending direct message, and commenting. In addition, it is capable of receiving some of the information exchanged within the network in a variety of simply developed context formats, such as HTML and JSON. Because these bots are working on the web platform like an internet browser, it sends the desired data as a user to the Instagram, and Instagram will answer this request, and then uh, bots read these answers in the presentation and application layer of OSI model, and in the next stage, bots can do some desired processes on this data. Uh, as you know, Instagram provides users to use hashtags to categorize their posts. Also, bots usually send a request to Instagram to get recent posts about an, a specific hashtag. Therefore, Instagram sends a limited number of these recent posts as its answer. Then, bots extract the user ID of each post owner and attempt to send follow requests to them. By doing this, bots create a few successful connections, about 10% of uh, the, its target market list. Our proposed method exactly do these per processes with some important difference and some additional processes uh, in this A stage. Uh, can you see my cursor? Uh, no, okay. And okay, what's what's our purpose? We want to extract reviewers' user ID instead of user ID of each post owner. Okay, it looks some better than because um, 
the user ID since um, they are the rival of our business page and instead of our audience. Okay, the next slide, I want to show you um, how we parsing the textual information of Instagram and Answers. As I told earlier, Answers format is a combination of JSON, HTML, and sometimes JavaScript. In addition, there are many data in there which they may not relevant to our processes requirements, just in here. Thus, it looks parsing these formats to reading the required data is not optimal. So, we ignore the formats and begin to prune the textual data by using some unique elements. As you can see, um, we have two elements. Actually, there is one element. It's unique in the whole of the textual data, the username. And we want to extract the user ID. We can prune the whole the textual data and cache it <coughs> easier and with more velocity. Um, to access the reviewer's ID, we have to read content of each post page. For that, we need the URL of each post. This URL just consists of Instagram domain and an identified code of these posts. The name of the code is short code. Therefore, we just prune the textual information firstly to extract the short words. Uh, in the next slide, 14, in our machine try to load each post page to find reviewer's ID. As you can see, we can prune data to cache these IDs with using a few elements. Then machines save their IDs into a database. This is the real example. As you can see, this uh, um, at the top of the figure, you can see the text of the review, and in the bottom, you can see the username of reviewer. And among these processes, it is possible to find re uh, repetitive reviewers who reacted to posts with the same category. At this time, machine tries to consider a rating value for each reviewer. It looks, if a reviewer be repetitive, he may be enthusiastic user in the search category. Thus, we can show the final results in order to the user's participation percentage. In this slide, you can see our minimum valuable product. A web-based application has implemented to do extraction operations, and it shows results to doing measurements and examinations easier. Also, this app makes it easier to show users in order to their participation by a table. Beginning of the extraction just requires a subject into any living language in the world. The number of search is not limited and it can perform at different times. For the results, it is remarkable to cal calculate and report the speed of process submitted. Proposed method, we search a number of key topics that we knew there were many posts about them. In this examination, two parameters of time and number of extracted users reported, and by their average, we became able to determine the velocity of our method. As an average, this is able to see each process may take about 67.5 seconds with 115 extracted users per, per, per process. Uh, so we can conclude uh, our method have two UPS speed, user per second. Okay, right? In the next stage, if you remember, Instagram bots were so close to our method, and we simulated the bot to achieve the comparable metrics. This bot extracted 120 users with a specific key topic at the same time by the both new and previous methods. Then it starts to 
send follow request to the all users from the results list. And we wait for the similar amount of time. And then the bot has calculate, calculated the number of their followbacks. The results of comparing these both methods illustrate that just 21% of bots results interested in the search topic and 84% of our method results connected to our testing business page. The disregard percentage of previous page are because of they are rivals of tested business page and not audience of this. However, they are interested in the search keyword. Reasons, reasons of the 16% Disregards of proposed methods, reports are uh, is because of private users. Why ability to find private users is a positive point to have larger community. There are a little drawbacks and a little reduced the efficiency efficiency of our test because some people who have private accounts rather does not see the follow request or they not want to accept any new person's request. The next slide, you can see the relationship between the percentage of extracted users who are private users. And uh, in the previous slide, with the 16% of these regards. As a final exam, a field survey prepared and a question sent to 200 extracted users by a direct message some of these users did not see the survey message, but 88% replied the confirmation message. About uh, approximately 91.5% of them have sent a reply with a similar content, which illustrate they are interested in our search topic. Concurrent with the field survey, another examination on five different topics shows that 100% of the users with higher priority are interested in the subject of survey. On the other hand, 12% of these users who are private users and didn't respond to our survey message ranked with the lowest priority. These results illustrate that the ranking system also performed well. Um, as a final sentence, remember it and don't forget, your network is your net worth. Thank you all, and special thanks to Dr. Parse, Professor Parse, um, for his uh, support. And if you have any question, even in person, I'll answer you. Thank you. Thank you. Uh, I بیشتر از یک میلیارد یوزر ثبت نام کردن توی این شبکه و این دلیلی هست برای اینکه ما دلیلش دلیل نویزی بودن این جامعه توی این نتورک اینه که هر پیجی متعلق به یک فرد نیست ما توی تبلیغات این مشکل رو داریم که همه فکر می‌کنن که اگر ما یک پیج با یک تعداد خیلی زیادی از فالوور داشته باشیم قطعا کارمون میگیره اما این بدترین آیدی هایی هست که یک شخص تجاری میتونه داشته باشه چون که شما فرض کنید که حالا یک ده تا ساعت دارید میخواد بفروشید با قیمتی که حالا ده میلیون مثلا سوی شماست یا اینکه شما بخواید هزار تا مثلا میکروفون بفروشید یا دستان فرضی بفروشید که با اون هزار تا باز ده میلیون بیتون میاد حال آدینس شما، تارگت آدینس یا تارگت مارکت شما هرچند که این دو تا فرق با هم متفاوته 
شما اصلا نیازی نیست که فالوور بالا داشته باشین شما باید تارگت مارکت رو بر اساس جی که میخواد داشته باشید حالا ما کاری که انجام دادیم توی اینستاگرام خب توی دیتا ساینس به این نتیجه رسیدیم که باید تارگت مارکت رو برای هر بیزنس پیجی استخراج کنیم برای استخراجش ما خب یه سری روبوت هایی بودن که توی اینستاگرام فعالیت میکردن تا همین شهریور هم تقریبا اصطلاحا میگن که مردن به خاطر محدودیت هایی که اینستاگرام گذاشت اینا میومدن یوزر آیدی هر صاحب پستی رو برمیداشتن و به ایش فالو ریکوست میدادن درسته اونا به موضوعی که سرش کردید علاقه دارن ولی اونا ممکنه که شما رقیب شما باشن نه آدینس شما خب ما اومدیم سمت این که ما از ریویورها و کسایی که تو این شبکه دارن ریاکشن نشون میدن به اون کاتگوری که داریم سرچ میکنیم رو استخراج کنیم برای همین ما یه مرحله اضافه کردیم به بات ها بات ها که ریویورها رو کسایی که کامنت میذارن لایک میکنن یا ریاکشن نشون میدن رو استخراج کنیم نمی دارم این نویزی که داره در حال مشکل نیست چیزی که ما اضافه کردیم حالا یکی از هدف همون هم این بود که هم تایم رو کارش بدیم تایم تبلیغات رو هم هزینه ها رو چون شما دیگه نیاز نیست به ده هزار نفر آدم تبلیغات بسید به همون ده هزار نفری که ممکن مشتریتون باشن شما تبلیغات رو میفرستید و موفق تر از هر کسی دیگه اینطوری عمل کنید تو این قسمت ها ما یه سری پروسس ها داشتیم که بخواییم برسیم به ریویوه را خودش چند تا مرحله طول میکشه یا باید تی بشه تا برسیم به یوزر آیدی هر ریویو بعد هر ریویوه که پیدا میشه شما ممکنه به ریویوه را های تکراری هم برسید ممکنه یه نفر دو بار به یه پست توی اون دست بندی علاقه نشون داده ریاکشن نشون داده باشه خب این نشون میده که مشارکت اون فرد توی اون دسته بندی خب بیشتر از درد میده حالا اینو میشه محاسبش کرد هر چی که ماشین میبینه این تکرار میشه یک متغیر ریت در نظر میگیره برای هر ریویوه توی دیتابیس و بهش امتیاز میده برای اینکه سرعت رو محاسبه کنیم سرعت این پروسسمون تقریبا یک دقیقه طول میکشه تا 115-120 نفر استخراج بشن توی هر تارگت مارکتی از هر بیزنس پیجی ما اینجا چند تا کیتاپیک رو سرچ کردیم که میدونستیم که تعداد خیلی زیادی پست توی اون کیتاپیک ها وجود دارن بعد این که محاسبه شده به صورت میانگین اگر حساب کنیم ما صورت پروسس همون میشه دو تا یوزر بر حسب هر ثانی به اصطلاح میشه تو یو پی اس دو یو پی اس توی آزمایش بعدی ما مقایسه کردیم با متدی که بوت ها داشت ربات ها داشتن و متدی که ما داشتیم ربات ها وقتی فالو ریکوست میفرستادن به لیستشون که استخراج کردن فقط 21 درصد بازخورد میگرفتن ولی روش ما 84 درصد بازخورد میگیره علت 16 درصدی که بازخورد نگرفته به احتمال زیاد به خاطر پیج های پرایوتی هستن یعنی ما به این رسیدیم که پیجای پرایویت یا نمیخوان که کس ریچ ریکوستی از کسی دریافت کنن یا این کسا نمیدونن پالا ریکوست ها رو چون که توی قسمت دیگه قرار میگیره بعد هرچند که پیدا کردن و استخراج پرایویت یوزر ها برای ما امتیاز مثبت بود ولی خب اینجا یه مقداری هم کاهش داره درصد اون بود چون که روبات ها پرایویت یوزر ها نمیبینن اصلا برای استخراجشون وقتی سرچ میکنم فقط اونایی که پابلیک هستن توی این نتیجه مشخص میشه ولی ما چون روی ریویو ها کار میکنیم حتی پرایویت ویزر ها رو هم میتونیم استخراج کنیم توی اسلاید بعدی نشون دادم که درصد دیسریگارد ها یا بیعتنائی ها به درخواست ما توی روش ما توی 22 درصد بوده یه رابطه ای داره با این 16 درصد چون ما به این رسیدیم که اونا پرایویت پیش هستن حالا در مورد هم میتونیم بیشتر توضیح بدیم ولی عنوان آزمایش آخر ما یک فرم نظر سنجی رو 
به صورت دایرکت مسیج به 200 نفر یوزر ما تعداد زیادی نمیتونستیم بفرستیم و هم هم خیلی طول کشید به خاطر لیمیتیشن اینستاگرام که پست های تکراری نمیتونیم بفرستیم و هر دفعه مجبوریم حتی عوض هم بکنیم ما یک نظر سنجی رو فرستادیم به کسایی که تو تارگت مارکتمون استفراد شدن ازشون پرسیدیم که آیا شما واقعا به این دسته بندی علاقه دارید ما از این دسته 88 درصد ریپلای گرفتیم یعنی 88 درصدشون دیدن پیام ما رو و از این 88 درصد 91 و نیم نیم درصد به اون جواب دادن که بله ما علاقه داریم واقعا به این کتگوری ما جواب مثبت بسید به علاوه این ها ما به این نتیجه هم رسیدیم که کسایی که ریتشون پارسیپیشن پرسنتیجشون درصد مشارکتشون بیشتر بود یعنی سیستم که ریت داده بود به اینا اونا که بیشتر بودن بیشتر جواب مثبت از ازشون گرفتیم و اونا که ریتشون کمتر بود کمتر جواب مثبت گرفتیم این نشون میده که سیستم ریتینگ ما هم خوب عمل کرد به بخش اگر بیشتر از پنج جامع آمار بعد ما سعی کرد همه چی سودار باشه این هم باشه توی رباتون اگزامینیشن که داشتیم حتی مدت ثابتی هم ثبت کردیم تا فیدبک ها جذب بشه بعد آمار رو گرفتیم با کار رو ثبت کرد ممکنه الان حتی بیشتر شده باشه ولی خب توی همون حد ما به ارائه رسیم دوستان اگر سوالی دارید سلام و ممنون بابت ارائه خوبتون من این سوال که برام پیش اومد این بود که شما گفتید که اشخاصی که توی یک حالا هشتگ خاص ریاکشن دادن به یک پست شما اینو به عنوان جامعه آماری در نظر گرفتید این ریاکشن من دوتون لایک و کامنت چون شده دیگه که نداره بیشتر کامنت چون ما میتونیم در آینده با استفاده از NLP روی ها بیشتر کار کنیم سوال من دقیقا همین مطالع همین کامنت ها مثبت اشاری شخصی مثل من رفته باشم یا هشتگی هم باشه داخل اون پست و نشته باشم من از این اصلا خوشم نمیم من یا بدم اومد میتونم برم یا هر چیز دیگه گفته باشم اینا هم شناسایی شده یا نه شما هر کسی که کامنت گذاشته رو عنوان یه ریاکشن مثبت در نظر گرفتید یه نکته وجود داره مثبت بودن یا منفی بودن توی مراحل بعدی این مقاله قرار رو گیره توی سطح مقاله نیست اما نکته که وجود داره اینه که مثبت بودن نظر من یا منفی بودن نظر من زیر یک پست نشون دهنده این نیست که اگر کامنت من منفیه علاقه ندارم به اون اون کاتگوری یا دسته بندی خب من میتونم حتی شما مثلا فرض کنید یک دیو نیست هستی من زیر پست شما اومدم پست گذاشتم که این چیه نواختی خب این نشونه که من به اون دسته بندی علاقه دارم ممکن من از یه پست دیگه خوشم بیاد پس اینا میتونم توی جامعه آماری من حضور داشته باشم از این مثال تو من تو اینجوری بگم که مثلا دارم میگم یه شخص طرفدار تیم پرسپولیس و بعد یه زیر پست استقلالی اونجا هم پست میذاره نمیتونیم واقعا اینجوری بگیم هر کسی داره اینجا پست میذاره حتی من دیگه علاقی داره نه انسان من و من خواستم ببینم شما اینا رو هم دست بندی کردید یا نه از نظر شما هر کسی که کامنت گذاشته توی این مقاله حداقل یه ریاکشن مثبت در نظر گرفتید ساعتون بسیار کامل و دقیق بود اینکه نه ما توی این مقاله هیچ دستبندی خاصی نداشتیم یادم چون خاصی خب من سوال بعدی هم بپرسم سریع شما اون سرعتی که نوشتی ممکنه برچه سخت افزاری بوده یعنی اصلا پیاده سازیتون راشی بوده با نمه پیاده سازیتون با حد اقل هاردبر که ما میتونستیم بگیریم از یکی از همی شرکت های ویب هاستیم شاید بزن حدود صد تا پروسس هم بیشتر نتونه انجام بده این خودش دلیلی بود که ما بخواهیم و اون نتیجه که نوشت بودید که هشتاد و چهار درصد اینا فالو بچ دادن چی بود؟ بله شما اونا رو فالو کردید؟ با با اونا درخواست فالو دید ما بیشتر حرف اون که یه پوک بفرستیم به اونا که اونا ما ببینن فقط خب حالا فالو بک که فالو که از همش بهتر فالو میکنی و اونا به صورت فالو بک به شما جذب میشن جذب نتورک شما میشن و این روش های پرویسی که اومدید شما خودتون رو با اونا مقایسه کردید اونا چند تا بودن یه دونه بوده ما اون نزدیک ترین رو در نظر گرفتیم یه دونه از دوتا بودن چون خاصی یا اینکه از تو بیان از ویتیو ما اصلا از سال پیش یک سال ما رو این شاید کار کرده باشیم از سال پیش یه روبات رو ما 
پیاده سازی کردیم و به این تا حتی تجاری سازی رسوندیمش و درآمد هم رسید تا اینکه تا همین شهری و ما دیگه ربات ها عملا از کار افتادن و دیگه سودی نداشت نسبت به اون هزینهش و اینکه این شد که تصمیم گرفتیم که ما این ایده بیاد تو ذهنمون و این رو بخوام ادامه بدیم به خاطر همین ما پرپوز متدمون از خودمون هم هست مقاله های دیگه هم هستن ولی اونا هم تو که ارائه دادم اونا بیشتر خواستن که روی سجستشن های خودشون دیجیتال مارکتینگ رو پیش ببرن ببخشید که من نمیدونم چرا یه ها فارسی من روکش کرد حالا تا همین دیشت فارسی هم خیلی باشد خیلی باشد دوستان دوستان اگر سالی داری؟ خیلی